मॉर्निंग स्टूडेंट्स सप्लेंडर जीएसटी सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन सब क्लास ए ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इज एन वेस्ट इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दर इन सब बिजनेस कंसीडरेशन इज कंपलसरी देन those transactions are treated as supplier so there are section 7 subsection 1 sub class b is explained here import of services okay na consideration is compulsory but in the courts are furtherance of business okay na whether or not in the courts are furtherance of business okay na business to undochu activity undaka povachu कारी कंसीडरेशन का पक्ष आ रही है ना आकर उन्हें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली कवर्ड देर नॉट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सो देर आप तो एक्सप्लेन अबाउट अनदर वन इज विदाउट कंसीडरेशन सर्टेन ट्रांसैक्शन सर्ट डिड एस ए सप्लाई सर्टेन एक्टिविटीज सर्टेन एक्टिविटीज ओके ना विदाउट कंसीडरेशन इज आल्सो ट्रीटेड एस ए सप्लाई बट � they are totally four out of the four i explained only one totally completed other one is there right so point number one i explained permanent transfer or disposal of business asset okay na without consideration and uh, input tax credit is avoid in that situation they are treated as a supply okay na so these points i explained with clearly with examples thereafter i explained about uh, transfer of that means here supply of goods or services are both between related party or between a distinct person okay na? as per section 25 whether in the courts or furtherance of business but without consideration simply remember here section 7 subsection 1 subclass c means no consideration right so here i am explaining about related party okay na? रिलेटेड पार्टी में उसको ना जादू करता ना, सो अबाउ द रिलेटेड पार्टी एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ़ द सीजीएसटी एक्ट 2017 लेकर हम जब कुछ ना पाइंट हो, राइट, सो हु इस कॉल्ड ए रिलेटेड पार्टी, ओके ना, सो रियल रिलेटेड पार्टी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग बाय यूजिंग एट पॉइंट्स I think out of the eight points, I think we are going to explain in the previous class four points, right? So, what is the point number one? Related party means here directors, okay, or officers in one another company, then they are called a related party. Okay, okay, we think of company or director of one another, or officer of one another. अगर आप एक ही माना कंपनी लोग डायरेक्टर का लेकर आप ही सर का उनके वाला नाम लेकर डा रिलेटेड पार्टी है यार ताको वाला मतलब लेकर डाउट कंसीडरेशन दोनों का लेकर माना सप्लाई चेस में लेकर इन द कोर्स आर मात्र इस ऑफिसनस दाने मानों सप्लाई नहीं आता मानी चेता सो देर आफ्टर आई एक्सप्लेन अबाउट भागस्तु लोगों रहते हों तारों आप भागस्तु लोगों को डामर बेमत टमें जेब पहनों टे रिलेटेड पार्टी है नहीं आता रचेता देर आप एम्प्लायर एंड एम्प्लाई इज़ आल्सो कॉल्ड ए रिलेटेड पार्टी सो बट इन दिस केस वन पॉइंट इज़ एक्सप्लेन एम्प्लायर ओके ना सप्लाई एनी गुड्स ओके ना इन एक्सेस ओके बेटे इंप्लायर ने कहा इंप्लाई की या फिर वेला कंटे ये तो उन्नत वन्टे मिलवा उन्नत वन्टे मतलब नहीं हमने सप्लाई चेस देने ताने सप्लाई नहीं आता आरु ताने कर इंप्लायर इंप्लाई नहीं तो मतलब रिलेटेड पार्टी आता हम ओके ना रिलेटेड पार्टी की विदाउट कंसीडरेशन से सप्लाई तेरी कहानी ये पुरु Okay, nah. then also called that company and this person is called a related party. Right? So these four points I explained. Now I am explaining to you about point number five. Right? One of them directly.
on indirectly one of them directly or indirectly control the others okay now one of them directly or indirectly control the others who controls others manam eppudu either one control cheyagaligalu cheppandi either one man control cheyagaligali ante vaallaku sambandhinchina daantlo manaki ekku shiru unda అర్థమైందా సపోజ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడీ కంపెనీస్ అని ఇన్నా ఎక్కడే హోల్డింగ్ కంపెనీ ఓకేనా సబ్సిడియరీ కంపెనీ హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడియరీ కంపెనీ అనే పదాలు విన్నారా హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీ అని అనుకుందాం subsidiary company ki ssc ani antaru holding company suppose suppose this is the ssc company suppose you assume this is the b limited you assume this is the a limited right suppose here a limited hold shares in b limited more than 50% shares more than 50% shares then this a limited is called a holding company and b limited is called a subsidiary company understood point here ikkada a limited ki b limited lo 50 shatham kante ekko share lu unnay anukondi okay na 50% kante ekko shares unnay 50% kante ekko share lu unte appudu a limited ni manam holding company ani antam b limited ni manam subsidiary company ani antam ఇంత ముందు డిగ్రీ సెలవులు హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడీ కంపెనీ అనేటువంటి అకౌంటింగ్ బేస్డ్ టాపిక్ ఓకే ఇప్పుడు మన పార్ట్నర్షిప్ కానీ కంపెనీలు ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ కానీ కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎలా చేస్తామో హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడీ కంపెనీ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి కూడా అంత షేర్ ఉంటుంది కదా కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ప్రాఫిట్ కూడా ఏంటి ప్రాఫిట్ అయితే కదా అవన్నీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా అంటే జనరల్ లో ఉండొచ్చు టాపిక్ ఇస్ డిఫరెంట్ నార్మల్ గా హోల్డింగ్ అయ్యేది అంతే కానీ దాని పైన అకౌంట్స్ లేవు లేవు ఐ థింక్ బికామ్ జనరల్ ఉంటాయి బికామ్ జనరల్ కార్పొరేట్ అకౌంటెన్స్ ఇప్పుడు కాదు ఫోర్త్ సెమ్ అయితే చూడలేదు ఇంకో సెలవు వస్తుంది రైట్ సరే ఎనీవే హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడీ కంపెనీ మీరు నేను మనకు అకౌంట్స్ తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ జస్ట్ మీరు కాన్సల్ట్ చేస్తున్నారు హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడీ కదా హోల్డింగ్ కంపెనీ అనేది ఏంటంటారు అంటే ఇంకో కంపెనీలో కనుక మనకు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్స్ ఉన్నప్పుడు మనల్ని హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటారు ఆ ఎదుటి ఉన్న ఇంకో కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటారు అంటే ఇప్పుడు వీటి చెప్పినట్టు వాళ్ళు నాకు చెప్పారు రైట్ అందుకే వీళ్ళిద్దరి మధ్యల మనం ఏమంటాము అంటే రిలేటెడ్ పార్టీ అని వీళ్ళని ఏమంటాం మనము రిలేటెడ్ పార్టీ రిలేటెడ్ పార్టీ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళ మధ్యల విధౌత్ కన్సిడరేషన్ తో ఏమైనా సప్లై చేస్తే దాన్ని మనం సప్లై అయ్యారు బట్ ఇంకా కోర్స్ ఆర్ పర్మనెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కంట్రోల్ ద అదర్స్ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఇతరులను కంట్రోల్ చేసే వీళ్ళిద్దరు ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తే వీళ్ళే కదా చేసేది వీళ్ళు ఇంకొకళ్ళను కంట్రోల్ చేస్తే ఓకే నా పిట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ మనం ఉంటే దానికి సప్లై అయితే అందుకే వీళ్ళని ఏమంటాము ఈ రిలేషన్ ని లిమిటెడ్ పార్టీ అనే హెచ్ లిమిటెడ్ అండ్ yes ante holding company and subsidiary companies are called a related party so next both of them directly or indirectly controlled by the third party both of them directly or indirectly controlled by a third party or third person ante both of them iddaru iddaru inda mundemo iddaru itlo okalu control cheyadamu ikkada iddaru kalisi okkala nunchi control aithe iddaru kalipi okkala tho control aithe vaala em antha manam ikkada ante by a third party both of them 
ओके ना इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ए कंट्रोल्ड बाय ए थर्ड पार्टी राइट सपोज इट इज द होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड यू आल्सो ओके ना यू आल्सो नियर होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी हेल्ड सिक्योरिटी सिक्योरिटीज इन एस वन ई लिमिटेड ओके ना यू आल्सो more than 50 percentage you are in 51 percent shares having holding company in s1 limited like that again holding company held securities in s2 limited also like that more than 50 percentage you are in 51 percent that means holding company here okay na controlled directly to s1 this is called situation part point number part As per point number five, point number five is what I say. One of them controlled directly or indirectly by others. If we consider here, here there is S1 limited in control chain in India. That is point number five. For that, I am going to talk about related part. Yeah. Along with that, here there is S2 limited in control chain in India. That is good. Point number five. For that, I am going to talk about related part. Yeah. But here both of them are directly or indirectly controlled by S1 limited. That is good. Point number five. For that, I am going to talk about related part. Yeah. Along with that, वीलिंगर ही मतलब उनका संबंध हम बताते हैं यार वीलिंगर उधर सी एक रहे चीज़ उधर तो नहीं कंट्रोल लेते हैं ना लेते हैं ये इतने संबंध हम कुछ मार्च आते हैं लेते हैं इतने रिलेशन मार्च लाने में जैसे पाइंट पर फाइल होती है इतने रिलेशन मार्च लाने में वो अंदर पाइंट पर फाइल होती है ये � Directly, indirectly controlled by a third person. Okay, na. That means he either relation ni kora manu related part kiya ni. That means point ekar. Ati S1, S2 ki supply kiya ni. S2, S1 ki supply kiya ni. Default consideration to ni. Manu wala ni related person ani hai ta. S1 ni H2 ko, H limited ko, S2 H limited ko. Yes, that already five by five prakar kiya. निजी बिल्डिंग का पॉइंट नंबर सिक्स प्रकार हूँ अंडे बहुत आपने इधर घोड़ा इधर घोड़ा क्या बोलते हैं कंट्रोल है तो ना थर्ड पर्सन तो नहीं कंट्रोल है तो ना वो थर्ड पर्सन तो नहीं कंट्रोल है तो ना वो अलग कंट्रोल है तो ना नहीं मतलब ना रिलेटेड पार्टी राइट अभी तो पॉइंट एच लिम अन्ना तो बिल इधर ही बोला रिलेशन होना ठीक है सबका बिल बिल की सप्लाई इसमें विदाउट कंसेंट्रेशन तो नहीं बिल बिल की सप्लाई तो इसमें रिलेटेड पार्ट किया नहीं आता राइट सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर सिक्स नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन ओके टुगेदर दे डायरेक्टली टुगेदर दे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड ए थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन राइट टुगेदर ओके ना टुगेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टुगेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कंट्रोल ए थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन इन तो बोलते फर्स्ट लाइन में इन लोगों का होते होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी ने कंट्रोल किया था। थर्ड लाइन पे ये मंदी इधर गलती वोकल को नहीं कंट्रोल आई तूना। कहाँ इधर आ इधर गलती वोकल नहीं कंट्रोल लिया तूना। अब तो मैं तो पॉइंट देता हूँ। इंदा मुंडा इन्दो इधर गलती वोकल तो नहीं कंट्रोल आई तूना। ये पुर जेपे पॉइंट है बाईये थर्ड पार्टी का तो थर्ड पार्टी की वाले कंट्रोल जैसे तो अंडे एक तो फॉर एग्जांपल या इधर जॉइंट वेंचर होता है यार तो है ना इधर का जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर अंडे जैसे इधर रूले दांत का अंडे एक बार मंदिर के चीर पार्ट चीज में आने पर जॉइंट वेंचर आने आता है अतः इधर पॉइंट दो इधर बी लिमिटेड होगी, ओके ना? ये लिमिटेड, बी लिमिटेड होगी। ये ए लिमिटेड की, बी लिमिटेड की लिमिटेड जाल्सियों का जाल्सियों का चरण बैठेगा, राइट? ये 
ఇక్కడ ఏ లిమిటెడ్ కి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ షేర్ ఉందని అనుకుందాం ఎంతలో నమ్ముకోవచ్చు అట్లా ఏం లేదు రైట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాం బి లిమిటెడ్ కి జాయింట్ వెంచర్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ షేర్ ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి జాయింట్ వెంచర్ ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా లేదా చేయగలరు రైట్ టుగెదర్ దే డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ కంట్రోల్ ఏ థర్డ్ పర్సన్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేస్తే అప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఏమంటాం అనమాటే రిలేటెడ్ పర్సన్ అని అంటారు రిలేటెడ్ పర్సన్ అని అంటారు రైట్ ఇది జాయింట్ వెంచర్ లో ఇక్కడ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇద్దరు కలిపి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇద్దరు కలిసి ఒక బిజినెస్ చేస్తారు ఇతర కలిసి ఆ బిజినెస్ ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి దాని మధ్య టుగెదర్ ద డైరెక్ట్ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్ ఈ కంట్రోల్ ఏ థర్డ్ పార్టీ ఈ థర్డ్ పార్టీకి కంట్రోల్ చేస్తే దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ రిలేటెడ్ పర్సన్ అని అంటాం అంటే త్రీ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఈజీగా గుర్తుంటాయి కదా ఒకటి ఏంటి ఒకరు ఇంకొకరితో కంట్రోల్ కావడం ఒకరు ఇంకొకరితో కంట్రోల్ కావడం ఓకేనా భర్త భార్యతో చేతుల్లో కంట్రోల్ కావడం అట్లనే ఉంటాయి కదా ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటా ఉంటాయి అట్లనే ఉంటాయండి ఇప్పుడు అంటే భర్తను భార్యనే కంట్రోల్ చేస్తుంది అండి అట్లా కరెక్టే షూర్ ఏం చెందరకాల అంటే మీరు చెప్పినట్లు మేము వినాలన్నట్లా ఏం దుర్గా వినాలే విజయ లేకపోతే ఇట్లా అంటే అంతేనా కదా ఇంత వింటే రాగుంటుంది అనుకున్నాను ఇతను ఒక పిల్లలు ఉంటుంది అప్పుడు చెప్తా ఈ సంగతి అనుకున్నాను రైట్ పిల్లాడు ఉంటాక ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ భార్యను కంట్రోల్ చేద్దామంటే ఇద్దరిని కలిపి మళ్ళీ భార్యని కంట్రోల్ చేసి సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అట్లా ఉంది కదా అవును సార్ అబ్బాయి ఫస్ట్ దాంట్లో భార్య కంట్రోల్ చేసింది ఇద్దరే ఉండరు అప్పుడు పెళ్ళైన కొత్తలు అయినా సరే భార్యనే కంట్రోల్ చేసింది రైట్ ఇక వీడేమనుకున్నాడు భర్త చూద్దాంలే ఇంకా పిల్లలు పిల్లలు ఉంటాక ఇంకా మన చెప్తా మనకుదా పిల్లలు ఉంటే ఇద్దరం కలిసి అయ్యి మనం లేదా మమ్మీ సంగతి అప్పుడు మమ్మీ ఇక్కడ కొడుకోను కంట్రోల్ చేయబట్టి ఇక్కడ భర్తని కంట్రోల్ చేయబట్టి అంటే ఇద్దరు కలిసి హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ అర్థమైన పాయింట్స్ ఇప్పుడు పెద్దగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఒకళ్ళ కంట్రోల్ చేస్తాం ఇక పెద్దగా ఏదైనా అప్పుడు చూసుకుంటాం మేము రైట్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ మధ్యలో అంటే ఒకళ్ళు ఇంకోళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తే కూడా రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటాం ఓకేనా ఇద్దరు ఒకళ్ళ ద్వారా కంట్రోల్ అయితే కూడా రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటాం ఇద్దరు కలిసి ఒకళ్ళకి కంట్రోల్ చేసినా సరే వాళ్ళను రిలేటెడ్ పర్సన్ అని అంటాం రైట్ ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ త్రీ పాయింట్స్ వెరీ గుడ్ జీరో అండ్ నెక్స్ట్ ది లాస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఏ they are members of the same family okay family lo unnatuvanti vyaktulu manam ikkada related person ani antam okay na mari okay family ani evari antaru no not here hindu ani yeah. vedu yeah ఫ్యామిలీ అన్న దాంట్లో ఎవరెవరు వస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఓకేనా అంటే స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ దే మే ఆర్ మే నాట్ బి డిపెండ్ ఆన్ ద పర్సన్ స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ మే ఆర్ మే నాట్ బి డిపెండ్ ఆన్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ పర్సన్ అంటే సప్లై చేసే వాటిని పర్సన్ అని అంటారు అర్థమైంది ్రదర్స్ Sisters who are wholly or mainly depend on the person. They are called your family members. Understood point here? We will learn about the related person. 
स्पाउस ओके ना आर चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन दे मे आर मे नॉट बी डिपेंड्स ऑन द पर्सन पर्सन अंटे इनको सप्लाई जैसे वाले पर्सन नहीं आता पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स हु आर ओनली आर मेनली डिपेंड्स ऑन द पर्सन दे आर कॉल्ड ए रिलेटेड पर्सन राइट फॉर सपोज फॉर एग्जांपल बीड़ बालू प्रसाद बीड़ उस सप्लायर ये चालक ले रहे थे पर्सनल नियमन अंडर में क्या सप्लायर बालू प्रसाद बीड़ सप्लायर बीड़ो बीनी कोड को ओके ना जूनियर बालू प्रसाद जीबीपी कि विथाउट कंसीडरेशन तो नहीं इधर कोर्स आर पार्टनर्स आर बिजनेस लो कोर्स इन्हीं सप्लाय चीजें तो इधर सप्लाय एक रात आता Yes, supplies because related person. Right, sir? Okay. Atomi the point is that Bhanu Prasad, Bhanu Prasad, Bhani Kodu ki, emra Bhanu. He supplies no. Goods supplies no. Okay na? Our services supplies no. Okay na? Our both supplies no. Right? Without any consideration, the board ke gada hai. Ah, how? Ni mere depend hai emra da. Ye mohuna chhod na kapo chhod. May or may not be depend. May or may not be depends on. Okay na? Or do you supply this? So without consideration, so ne in the course or other in some business side, they give supply or yeah, drama na. Yes, because they are a related person. Good next. The junior Bhanu Prasad. That is what I am going to do. Bhanu Prasad ki supply is sir. Bhanu Prasad ki supply is sir. Ante? Wala kudu ki kada supplier. एमरा बानु नी कोड़कु बिजनेस जेस्टर न्यू गार्ड हाँ नी कोड़ क्या जेस्टर बिजनेस जेस्टर ये बानु प्रसाद कोड़कु बानु प्रसाद की गुड्स ही सप्लाई जेस्टर गुड्स सप्लाई जेस्टर विथाउट कंसीडरेशन तो विथाउट कंसीडरेशन बानु प्रसाद बान निवारी इंडिविजुअल को तो ना कोड़कु देखा रोता ले ओके ना कोड़कु पाय ना वो कोड़कु में डिपेंड है हाँ लेर कोड़कु में डिपेंड है लेर वान निवाड़ी इंडिविजुअल का होना कोड़कु कोड़ल वाला वाले संपादन छोड़ना वाला वाले देखना भी निविड संपादन छोड़ना भी निविड देखना भी इंटर बारे आपर कल कल छोड़ना बंदे कोड़कु पे डिपेंड है ना वाह राइट इ पूरो जून इधे without consideration तो with consideration अन्ना मंडे आगरे चावल मान ये लाऊँ चस्त without consideration तो नहीं लगोर तार पासरे इंसाफ business चेस दे इधे supply आई इधर ना का ना हिंदु को parent parent अरे ना कौन जो वालों depend आई हो दे ने इकने point चला clear नहीं जी पिना तंद्री को उनके supply दे dependent independent आई ना तानी कोड़ू को तंद्री की सप्लाई चेस ना पड़ो तंद्री डिपेंडेंट टाइप देने नाटुले तंद्री करने वाले होले हैं तो ये तो पॉइंट करने वालों ये वाला ही ना होता है ओके ना डिपेंडेंट टाइप यूं देने डिपेंडेंट आई यूं देने आप लोग मानो वाले नहीं मानिए ऐसा हम बोलते विदाउट कंसीडरेशन को ओके ना इंडिपेंडेंट तो उन्हें विथाउट कंसीडरेशन तो नहीं चाहिए तो दैन इस सप्लाई यानी आना ये बड़ा बारो ओके ना राइट अरुण बाबू आरुण वाला माँ, बिल्डिंग्स ना माँ, आरुण, एम ना आरुण, ओके ना मेरी मामा, मेरी भाई या वाला फादर, ओके ना, ये वन में तो डिपेंड है इन्होंने डिपेंड है इन्होंने, 
భార్య వల్ల ఫాదర్ చాలా దగ్గరనే ఉంటున్నాడు ఉంటారు కదా ఒకసారి కొన్ని సార్ డిపెండ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ రైట్ కొడుకులు సరిగ్గా చూసుకుంటా లేరేమో రైట్ బిడ్డ అన్నది రాలేనన్న కొడుకులు సరిగ్గా చూసుకుంటా లేరు ఓకే నా అల్లుడు అయితే మంచి వాడు ఉన్నాడు అట్లా ఏం అనుకుంటారు అమ్మ అయితే పాప వచ్చి నేను ఈయన దగ్గరే ఉంటాడు ఏమన్నారు ఎవరు ఉంటారు దగ్గర మామ రైట్ డిపెండెంటా కాదా ఎస్ డిపెండెంట్ మామ డిపెండెంట్ ఈయన పైననే డిపెండ్ అయి ఉన్నాడు మామకి అరుణు గూడ్స్ సప్లై చేశాడు వితౌట్ కన్సిడరేషన్ తోటి వితౌట్ కన్సిడరేషన్ తోని ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ పర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇది సప్లై అవుతుందా కాదా ఇక్కడ అంకుల మామ సారీ అంకుల మామ అంట మామ అనే వాళ్ళు పేరెంట్ అనం కదా గ్రాండ్ పేరెంట్ అనం కదా బ్రదర్ అనం కదా సిస్టర్ అనం కదా అంటే ఇక్కడ పేరెంట్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ వీళ్ళ పైన డిపెండ్ అయితే అన్నాం కానీ మామను ఇంకెవరు డిపెండ్ అయితే బాబు అంటే నేను చెప్పలేదు అండి ఇక్కడ రైట్ అది సప్లై కదా రైట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ పాయింట్ నెంబర్ ఎయిట్ సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ద రిలేటెడ్ పర్సన్ రిలేటెడ్ పర్సన్ so next now i am explaining to you about how many points are there totally eight points eight points easy to do it coach kada officers gaani directors gaani one another company lo unte vallu em antamo related person antamo partnership lo partners ni em antamo related person antamo employer employee em antamo related person antamo oka company lo more than 25% shares garaka unte voting rights unte appudu manam aa company ni manalle related person ni antamo హోల్డింగ్ కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ లాంటి వన్ ఆఫ్ దెమ్ కంట్రోల్డ్ టు అదర్స్ అయితే కూడా అప్పుడు మనం రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటాం సో బోత్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ కంట్రోల్డ్ బై ఏ థర్డ్ పర్సన్ రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటాం టుగెదర్ ద కంట్రోల్ ఏ థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ ఏ రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటాం సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయితే కూడా రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటాం దీని మీద భయానికి అవసరం లేదు రైట్ సో నెక్స్ట్ కమ్ టు ద పాయింట్ నౌ ఐ ఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ డిస్టింక్ట్ పార్టీ ఆర్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్ ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడని చెప్పాను సెకండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అంటే వేరు మేడం రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటే ఓకేనా డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అని ఎవరిని అంటారు అని అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఏ లిమిటెడ్ ఉంది ఓకేనా ఏ లిమిటెడ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా తెలంగాణ స్టేట్ లో బిజినెస్ ఉన్నారు తెలంగాణ స్టేట్ లో బిజినెస్ ఉంది అలాగే అదే ఏ లిమిటెడ్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా బిజినెస్ ఉన్నారు ఎన్ని స్టేట్లలో ఉన్న బిజినెస్ ఉండొచ్చు మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను మనకు ఎన్ని స్టేట్ల బిజినెస్ ఉంటే అన్ని స్టేట్స్ లో మనకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అని చెప్పాను అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ సేమ్ స్టేట్ లో ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ నాట్ నెసెసరీ అని చెప్పాను ఒకటే స్టేట్ లో మనకు పది బిజినెస్ లు ఉన్నాయి పది ప్లేసెస్ లో బిజినెస్ లు ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ కావాలా ఒకటే రిజిస్ట్రేషన్ ఎనఫ్ ఎనఫ్ అన్న నేను పది చేయించుకుంటా అంటే నేను పాస్ అవ్వాలి కానీ వేరే స్టేట్స్ లో కనుక మనం బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని స్టేట్స్ లో బిజినెస్ చేస్తే అన్ని స్టేట్స్ లో మనకు సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి అని చెప్పాను పాన్ సేమ్ ఇప్పుడు మనకు దీనికి సంబంధించి జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అంటే పాన్ బేస్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పాను పాన్ బేస్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు పాన్ ఒక వ్యక్తికి ఒకటే ఇస్తే కానీ పదే తీయరు కదా మనం అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలంగాణలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసినా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేసినా కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఎనీ స్టేట్స్ ఇన్ టోటల్ థ్రౌట్ ఇండియా సేమ్ పాన్ బేస్ అయితే కానీ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే వేరే చేయాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బిజినెస్ ఎక్కడ చేస్తున్నాను అంటే తెలంగాణ స్టేట్లో నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో బిజినెస్ చేస్తున్నాను అర్థమే ద పాయింట్ ఈ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఏ లిమిటెడ్ నుంచి ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్న బ్రాంచ్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ ఉన్నాను అక్కడ కూడా బ్రాంచ్ రైట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది బేట ఇక్కడ సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది మనం బిజినెస్ చేసిన మన అంటే రైట్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ సపరేట్ అయితే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్కి నేను స్టాక్ పంపిస్తున్నాను స్టాక్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను లేకపోతే సప్లై చేస్తున్నాను అక్కడికి ఓకేనా స్టాక్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వితౌట్ కన్సిడరేషన్ తో అది మనదే ఇది మనదే కదా పైసలు తీసుకొని చేస్తామా పైసలు ఏం తీసుకోము కదా 
ఇక్కడ మనదే బిజినెస్ ఉన్నది ఇక్కడ మనదే బిజినెస్ ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్న స్టాక్ ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఓకేనా అప్పుడు ఏమంటాము అంటేనండి డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అని అంటాము వీళ్ళని దీన్ని వాటి వీళ్ళిద్దరిని ఏమంటాం మనం డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అని అంటాం ఇక్కడ ఉన్నది టిపి వన్ ఇక్కడ ఉన్నది టిపి టూ ఇక్కడ ఏ లిమిటెడ్ దే బ్రాంచ్ ఉంది ఇక్కడ ఏ లిమిటెడ్ దే బ్రాంచ్ ఉన్నది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కనుక స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏమన్నా అయితే వితౌట్ కన్సన్ట్రేషన్ తోని వితౌట్ కన్సన్ట్రేషన్ తోని ఇన్ ఫోర్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ దాన్ని ఏమంటారంటే డిస్టింక్ట్ పర్సన్ ఓకేనా సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ బిట్వీన్ ఏ రిలేటెడ్ పర్సన్ ఆర్ బిట్వీన్ ఏ డిస్టింక్ట్ పర్సన్ ఇది తెలంగాణలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కనుక స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది వితౌట్ కన్సన్ట్రేషన్ తోని దాన్ని ఏమంటే మనం సప్లై అని అంటాం రైట్ అలా కాకుండా మనం ఏం చేసామంటే తెలంగాణ స్టేట్ లోపలనే మనం ఒక నాలుగు బిజినెస్ ఉన్నాయి సేమ్ నాలుగు బిజినెస్ ఉన్నాయి నాలుగింటికి సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినాం చేసుకోవచ్చు మనం ఇష్టమని చెప్పారు ఒకటి ఏనప్పు నాలుగు చేసుకుంటే వద్దన్నారు వంద చేసుకుంటే వద్దన్నారు ఓకేనా కానీ వేరే స్టేట్ చేసినప్పుడు మాత్రం అది కంపల్సరీ రూల్ కానీ నేను తెలంగాణ స్టేట్ లోపలే నేను ఇక్కడ ఏ అనే బ్రాంచ్ ఉన్నది బి అనే బ్రాంచ్ ఉన్నది సి అనే డి అనే ఉన్నది నాలుగింటికి నాలుగు సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చాలా క్లియర్గా పాయింట్ వేసి చేస్తాం నాలుగింటికి నాలుగు సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి విత్ పాయింట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏ బికి సికి డికి వీళ్ళకు డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అని అంటాము వీళ్ళు ఏమంటాము డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అని అంటాము అంటే వేరే స్టేట్ లో ఉంటేనే కాదు సేమ్ స్టేట్ లోపల వేరే రిజిస్ట్రేషన్ తో ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళని కూడా మనం డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అని అంటాము ఏ బికి సికి డికి వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు రిలేషన్స్ ఏమంటాము డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అని అంటాం సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ తో ఉంటే డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అని అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ లో ఈబీసీ నాలుగు మనకు బిజినెస్ ఉన్నాయి నాలుగు బిజినెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా జేసీ బ్రదర్ ఉన్నది ఓకేనా తెలంగాణ స్టేట్ లోపల వాళ్ళకు ఇరవై బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి ఇరవై బ్రాంచ్లకు సేమ్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉందని అనుకుందాం కొద్దిసేపు అనుకుందాం అప్పుడు ఇక్కడ స్టాక్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా అక్కడ స్టాక్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా దాన్ని సప్లై అని అనం కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ లోపల వాళ్ళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఇరవై బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి అని అనుకుందాం కొద్దిసేపు ఓకేనా ఇప్పుడు సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించేది అనుకోండి ఒకవేళ సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు అప్పుడు జైరాబాద్ బ్రాంచ్ నుంచి హైదరాబాద్ లో ఉన్న బ్రాంచ్ ఏదో ఒక దాన్ని పంపించారు ఆయన సప్లై అని అంటారు వితౌట్ కన్సల్టేషన్ అబౌట్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్ సో దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎంట్రీ నంబర్ టూ ఎంట్రీ నంబర్ టూ రైట్ నెక్స్ట్ కమ్ టు పాయింట్ ఎంట్రీ నంబర్ త్రీ by a principal to his agent where the agent is where the agent is undertakes to supply of such goods on behalf of the principal or by an agent to his principal where the agent undertakes
to receive such goods. On behalf of principal. That means in simple words, principal to agent, agent to principal. Okay, now in between these two relations, any goods or any services are both here. Not only goods, any goods or services are both. And then only. Transport without consideration in the course or furtherance of business is also treated as a supply. Right. So I am explaining clearly here by a principal to his agent. Where the agent undertakes to supply of such goods on behalf of the principal. Principal Yukka, Emataru, Atani Karakuna. Principal at the Ejamani and Agent, okay now. Agent at the principal at the principal at the circle of supply chase. One day, over the owner of the room, principal at the agent at the commission based group and chase our agent at the broker at the moon. Okay now, mediator at the moon. Okay now. इला रखा रखा ला पड़ा ला पैरल मन बाढ़ तो है, right? ठीक करा principal agent इन्ते ये, okay ना supply चीज का पुरु, ये type लो supply चीज का। तो for example ना ये ना principal ने आज कोटा, ये ना agent का नहीं करूँगा, right? okay ना principal हरीश रेड Okay, now, agent is not ready. It is ready. Right? Principal Harish Reddy, agent is not ready. Here, Harish Reddy, is not ready. He 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 is not I mean the point is that consignment is not going to be done. So consignment is not going to be done. Consignment is not going to be done. Why? It is not going to be done. It is not going to be done. It is not going to be done. एजेंट एक कस्टमर क्या भी ना पुरो पैसे ला काम तोड़ दूँगा आप अंते आदि सेक्शन सेवन सब सेक्शन सब क्लास ये लोग अच्छे से काटो में देखता कन एक का डाल प्रिंसिपल अनेन वालों एजेंट ने इस टॉप ने अपर वो अम्मो माने पापु तड़ो अम्मो माने पापु तड़ आइना डाली ने मन सप्लाई अनेन आनाली आइना मन तड़ ये साइन आप देती करने का प्रिंसिपल तरफ पर ना अमीना टाइप देते हैं हरीश रेड्डी तरफ पर ना अमीन दे मरे हरीश रेड्डी तरफ पर ना अमीन डाले ना मरे कितना दिल वाले इधर इन पॉइंट नंबर ए कुछ है ना बी कुछ है अपने राइट आई थिंक अच्छे सर की पर एग्जाम उनका हरीश रेड्डी साइन आप रेड्डी ना कम्पनी ना तो ना एम साइन आप दौर कम्पनी ना ना कम्पनी ना पीएम मार्क कम्पनी ना पीएम मार्क स्टार्ट कम्पनी तो अम्म अंगारी इनवाइस दिस कौन सा माल है ना पुरे जीएसटी आना पुरे इनवाइस नंबर सरी कर इनवाइस उन्हें ने जीएसटी अपने क्यों बुलाई था तो क्या था इनवाइस दिस कौन है आ इनवाइस नहीं टेबल � वो का बेला लेना हरीश रेड्डी पे इनके लिए इससे ना मानों आन बिया ऑफ़ द प्रिंसिपल आने ये पुना इनका हो बड़ो स्टार्ट आप में ये ना एजेंट ओके ना बिल्लू साइन आन रेड्डी पे इनके लिए एक चीज़ ना क्लाइंट के आन बिया ऑफ़ प्रिंसिपल अंडा माँ लेकर पोते हरीश रेड्डी पे इनके लिए एक चीज़ ना क्लाइंट के � हरीश रेड्डी पेर में रहूं दे आन बिया पाप प्रिंसिपल आने को दे बोरा पार्टू बिल्ला ने ने तुम्हारे दिल साइना रेड्डी पेर में रही इस्ते ने इस्ते ने आन बिया पाप द प्रिंसिपल आने अंडा मु साइना रेड्डी पेर उपाय ना बिल्ली इस्ते आई एजेंसी के आतराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नो डाय आतो में ना पॉइंट आई ना आतराइज 
ఆయన ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ ఉన్నప్పుడు బిల్లు సాయినాథ్ రెడ్డి పేరు మీద ఇచ్చినట్లయితేనే మనం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అని అంటాము అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ బిల్ ఎవరి పేరు మీద ఉండాలి ఏజెంట్ పేరు మీద బిల్ ఉంటేనే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అని అంటాము బిల్ ఒకవేళ హరీష్ రెడ్డి పేరు మీద ఉన్నారు అనుకోండి ఈయన ఏం లేదు రోల్ ఏదో కమిషన్ రూపులు తీసుకుంటాడు అక్కడ పోతాడు బిల్ ఎవరి పేరు మీద ఉంటే హరీష్ రెడ్డి పేరు మీద ఉన్నట్లయితే బిల్ హరీష్ రెడ్డి పేరు మీద ఉంటే దాన్ని మనం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అని ఆనాము ఆనాము చాలా క్లియర్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి బిల్ కనుక హరీష్ రెడ్డి పేరు మీద ఉంటేనే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అని అనుకుంటారు తప్పు కాదు బిల్ ఎవరి పేరు మీద ఉండాలి ఏజెంట్ పేరు మీద బిల్ ఉండాలి ఏజెంట్ పేరు మీద బిల్ ఉంటేనే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అంటాము ఏజెంట్ పేరు మీద ఉన్నది అంటే ఈయన నాకు ఫుల్ రైట్స్ ఇచ్చింది ఈయన తరపున అమ్మమని ఈయన తరపున అమ్మమని నాకు ఫుల్ రైట్స్ ఇచ్చిండు కాబట్టి అప్పుడు నేను ఏమంటాం మనము ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ అని అంటాము ఇలాంటి సందర్భంలో ఓకేనా నువ్వు కూడా ఇలా కంపల్సరీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి నీ పేరు మీద బిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు కూడా కంపల్సరీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇక్కడ హరీష్ రెడ్డి సాయినాథ్ రెడ్డికి స్టాక్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వితౌట్ కన్సిడరేషన్ తోనే దాన్ని సప్లై అని అంటాము అర్థమైన పాయింట్ ఒకవేళ సాయినాథ్ రెడ్డి కనుక ఓకేనా ఆయన ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ కాదు బిల్ హరీష్ రెడ్డి పేరు మీద ఇస్తున్నారు ఈయన జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదు ఈయన పేరుతో ఏముండదు ఏం లేదు కమిషన్ తీసుకో సపద కూర్చుంది అక్కడ మంత్రి ఆయన పేరు లేదు ఊర్లేదు అప్పుడు ఆయన బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అంటమా అనము మరి అప్పుడు దానికి సప్లై అని అంటమా అనము సప్లై అని కూడా అనం దాన్ని ఇప్పుడు ఈయన ఈయన సప్లై చేస్తే దానికి సప్లై అని అనము ఓకేనా అంటే దీని పాయింట్ లోకి రాదు ఎక్కడ ఈ షెడ్యూల్ వన్ లోకి రాదు మనం చదువుకుంటున్నంత షెడ్యూల్ వన్ కదా ఈ షెడ్యూల్ వన్ లోకి షెడ్యూల్ వన్ లో ఎప్పుడు వస్తుంది అది ఏజెంట్ ఆయన పేరు మీద బిల్ ఇస్తున్నాడు ఏజెంట్ ఆయన పేరు మీద బిల్ ఇస్తున్నాడు అప్పుడు మనం ఏమంటాము అంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అని రైట్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏమన్నా బై అని ఏజెంట్ టు హిస్ ప్రిన్సిపల్ వేర్ ద ఏజెంట్ అండర్టేక్ టు రిసీవ్ సచ్ గుడ్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇక్కడ హరీష్ రెడ్డి సాయినాథ్ రెడ్డికి సర్కులు నమ్మలేదు మార్కెట్ లో కొనుక్కోమంటున్నాడు ఓపెన్ మార్కెట్ లో ఎవరి తరఫున ప్రిన్సిపాల్ తరఫున కొనుక్కోమని చెప్పిండు ప్రిన్సిపాల్ తరఫున రిసీవ్ చేసుకోమని చెప్పిండు ఈయన ఈయనకు పంపిందేనే కాదు ఈయన 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 తరఫున రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు by an agent to his principal where the agent undertakes to receive to receive such goods on behalf of the principal principal tarapana circle no swikarinchinatlaite swikarinchinatlaite appudu kuda villaru manam relate ne emataru supply ani antam without consideration to me kai ikkada kuda bill evaru pay cheyundali malli saina treaty pay cheyundali endukante authorized agent aitha ఈయన పేరు మీద ఏం లేదు అంటే ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ అని అనడం ఊరికి జస్ట్ కమిషన్ తీసుకొని పనిచేసి పెట్టి రాకూడదు దాన్ని లెక్కలు తీసుకుంటాం మేడం తీసుకుంటాం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అంటామా ఇదేమో ఈయననే ఈయనకు సర్కులను సప్లై చేస్తాం ఇక్కడ ఏం చేసిండు ఏజెంట్ అనేవాడు ప్రిన్సిపాల్ తరఫున మార్కెట్ లో సర్కులను కనుక స్వీకరించినట్లయితే ఓకేనా దీన్ని రిసీవ్ ఆఫ్ సచ్ గుడ్స్ అని అంటారు రైట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎంట్రీ నంబర్ త్రీ right another point is the entry number 4 i will explain in the next class